വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസൻറ്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ലവ് മാരേജ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 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 മടുത്തു പക്ഷെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തേജസ്സേട്ടന്റെ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നമുക്ക് മാളുവിനെ നോക്കിയാലോ അതിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണോ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രപ്പോസൽ വരുമ്പോ നമ്മളൊന്നും കല്യാണം എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു ഏജ് ആണല്ലോ അത് എന്തായാലും എന്റെ വീട്ടിൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് സമ്മതിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ലവ് മാരേജ് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെയാണോ ചോദിച്ചിരുന്നോ വീട്ടിൽ അതോ അങ്ങനെയല്ല സമ്മതിക്കും പക്ഷെ ജാതകൻ ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചർ മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു പോവാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ഈ കുറെ ടാഗുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നായിക നായകനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി പിന്നെ മൂവീസ് റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ ഇയർ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയില്ലേ യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര ഒന്നര വർഷം ആ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ആയി ഐ എം വെൽക്കമിങ് മാളവിക കൃഷ്ണദാസ് ഹലോ എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളല്ലേ ഈ ഓരോ ദിവസവും വിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണ് അല്ലേ ാണ്ടിങ്ങിന്റെ <laughs> 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 വെഡിങ്ങിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഹോൾ ബുക്കിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സാരി പർച്ചേസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പർച്ചേസും പ്ലാനിങ് ഇവന്റ് പ്ലാനിങ് അതൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസ് തീർന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു മാർച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങണം ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ആക്ച്വലി ലവ് ലവ് എന്താ പറയാ ലവ് മാരേജ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 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 മടുത്തു പക്ഷെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം വിശ്വസിക്കാൻ കാരണങ്ങളില്ല അല്ല അത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മള് ഓ ഓൾറെഡി അന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല അതിന്റെ സത്യം ഞാനത് ഓൾറെഡി എന്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ലവ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയാലും എന്താ പറയാ നടക്കില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ അത് അവരുടെ സിസ്റ്റർ അതായത് തേജസ്സേട്ടന്റെ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നമുക്ക് മാളുവിനെ നോക്കിയാലോ അതിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണോ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ എന്നോട് പറയുമ്പോ ആദ്യം ഞാൻ വേണോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രപ്പോസൽ വരുമ്പോ നമ്മളൊന്നും കല്യാണം എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു ഏജ് ആണല്ലോ അത് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ എന്തായാലും എന്റെ വീട്ടിൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് സമ്മതിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ലവ് മാരേജ് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെയാണോ ചോദിച്ചിരുന്നോ വീട്ടിൽ അതോ അങ്ങനെയല്ല സമ്മതിക്കും പക്ഷെ ജാതകൻ ചേരണം നാളെ ചേരണോ പിന്നെ എല്ലാം എല്ലാം നോക്കണം ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരാൾ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ജാതകൻ തരാൻ പൊരുത്തം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം നടക്കില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടുകാരുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തായാലും അപ്പൊ വെറുതെ എന്തിനാ ഞാൻ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ റിപ്ലൈ ചോദിച്ചാൽ അവരെന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ഓടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിന് നിന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ആദ്യം വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും അമ്മോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ അമ്മ എന്നെ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എന്തായാലും അതൊക്കെ നടത്തും 
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ജാതകമൊക്കെ നോക്കി വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റോറിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലില് എൻ്റെ ചാനലിലെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഒരു തോട്ട് ചിലപ്പോ അവരെ ഓർക്കാം ലവ് മാരേജ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ഇതിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കാരണം ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര നായിക നായിക സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്നൊക്കെ എൽഡർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഏജ് ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ അബൌ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ അങ്ങനെ ചിലർ അന്ന് ട്വന്റി സെവൻ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു സോ അത്രയും ഏജ് ഡിഫറൻസ് നമ്മളൊന്നും അവരെ ഓ ഏട്ടന്മാര് ഏട്ടന്മാരെ ഒരു ബഹുമാനം ഒരു റെസ്പെക്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യരുതോ വെറുതെ റാഗിങ് പോലെ ഇവര് സീനിയേഴ്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ കല്യാണ വിശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും വ്ലോഗിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ വാർത്ത തീർച്ചയായിട്ടും നായക നായകനിലെ തന്നെ ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണമല്ലോ ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ലജോ സാറിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും സമൃദ്ധയൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നോ അല്ലെ കോൺടെസ്റ്റൻസിനെ അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഫാമിലിക്ക് മാത്രമേ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ഫ്രണ്ട്സിനും മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ സീക്രട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ലിങ്ക് അയച്ച ഉടനെ ലാൽജു സാറ് ഞങ്ങള് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ഇട്ട് ഞാനും തേസേട്ടനും വിളിച്ചു അപ്പൊ ലാൽജു സാർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ആണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായി കാരണം തേസേട്ടന് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാരും ഞെട്ടി ബാക്കി എല്ലാരും ഞെട്ടി ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താ സംഭവിച്ചോന്നും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ചടങ്ങുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും പോകും പക്ഷെ അപ്പം പെണ്ണും പോകും എന്നുള്ളതിനെ അതിനെ പൊളിച്ചടക്കി അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു തോട്ട് വന്ന എപ്പോഴായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാണ്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടുകാർ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ട് പോകണം കൊറേ ടെൻഷൻസ് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ല മേ ബി നമുക്ക് ഇത്ര അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ വേണം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ അവരെ ഇങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പെണ്ണിൻ പെണ്ണുകാണൽ വരിക എന്നുള്ളത് എല്ലാവിടെയും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോ അവര് വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു വന്നാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പോവാ എന്നുള്ള പ്ലാനിങ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പോവാ എന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളൊക്കെ പോയി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഇരിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഈ കൊല്ലം വന്നിട്ട് ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ കുറെ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പുള്ളി തേസേട്ടന്റെ സിസ്റ്ററിന് ഒരു ആയുർവേദ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാളു ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്നു ഏഹ് ഞാനവിടെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാനിരുന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ മറ്റേ ഒഴിച്ചിലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഞാനിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന പറയാ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ
കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെ മോശം ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോകണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരാണ് ഇല്ല മാൾ വരൂ പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് വീട്ടുകാർ വരും പോകും അല്ലാണ്ട് അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടത് ആ കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ പരിസരം മീൻ ഞാൻ കൊല്ലം സൈഡ് അധികം കണ്ടിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ആള് വരൂ കാണൂ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ആളുവിനെ കാണാലോ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് തലക്കിലായോണ്ട് എന്താ പറയാ കൊറേ പേർക്ക് പെണ്ണുകാണലിന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആരും വന്നിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫാമിലി ഭയങ്കര ചില്ലായിരുന്നു ചില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അവര് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മാരേജിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു ഐ മീൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ആ ഒരു ലവ് പരിപാടിയും അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തോട്ട് ലൈ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ എന്നറിയത്തില്ല ഏതോ ഒരു സ്കിറ്റില് എനിക്കൊന്നും ലാൽ ജോസാറാന്ന് തോന്നുന്നു കൂടെ സമൃദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാച്ചാണ് നിങ്ങൾ മാരേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അതെന്താ വെച്ചാൽ പ്രേമം റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ലവ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഓരോ കണ്ടസ്റ്റൻസും ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ എല്ലാ റൗണ്ടും ഇങ്ങനെ പെയർ 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 ആയിട്ടാണല്ലോ അവര് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് പെയർ ആയി കിട്ടിയത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ തേച്ചേട്ടനെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന റൗണ്ട് ആണ് പ്രേമം റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടുഗേദർ അത് കണ്ട ഉടനെ രാജോ സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സമര ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ കമൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി നിന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തോ സെയിം കളർ ഡ്രസ്സ് എന്തോ ഇട്ട് തോന്നണു എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ച കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഏട്ടൻ വലിയൊരു ഏട്ടൻ ജോലിയുള്ള ആള് നമ്മളിങ്ങനെ ഏ അത് ആ ഒരു ഫണ്ടില് ചുമ്മാ നമ്മള് ആ ഒരു കമൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് വിട്ടു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറം പറ്റും നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചില്ല പ്രപ്പോസല് വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോമന്റിനെ പറ്റി ഓർത്തോ അല്ലെ അന്നത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് അല്ല ഇത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കാലോ അല്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്റെ കമന്റ്സ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്രല്ല അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഒറ്റ റൗണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ ഈ മാരേജിന് മുമ്പ് നോക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് അഥവാ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണമല്ലോ എത്ര പരിചയമുള്ള ആളാണ് എത്ര നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിംഗ് ആകാത്ത ആളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് അവരെ അടിപൊളി ആയിരിക്കാം സെർട്ടൻ തിങ്സ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തേജസിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഫൈൻ ആണെന്ന് തോന്നി കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം നോക്കേണ്ട ചില സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്നേ ഒരു ഈ ട്രാക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രാക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം ചിലപ്പോ ഗുഡ് സൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ മേ ബി അത് എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ഭയങ്കര ആയിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല ആളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രക്ക് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് നിക്കുള്ളൂ എത്രയായാലും ഇതെന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഫ്രണ്ട് നോട്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നോർമൽ പരിചയമുള്ള
ഒന്നും സീരിയസ് ആക്കി തലയിലെടുത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ആള് സ്വയം കുറച്ച് ചില്ലാണ് ഭയങ്കര ചില്ലാണ് ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓവർ തിങ്കിങ് ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതും ഒരു നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളും വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതും എനിക്കൊരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു പിന്നെന്താ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് മോഡേൺ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഞാൻ സെമി മോഡേൺ ആണ് എനിക്ക് താല്പര്യം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ റൂട്ട്സിനോട് ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നാടൻ സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ആൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പാണ് നോട്ട് ടു മോഡേൺ എന്ന ഭയങ്കര ട്രഡീഷണലും അല്ല അധികം ഫ്രീക്കും അല്ല തീരെ നാടൻ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അതും എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തനിയെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ നന്നായി പഠിക്കും നന്നായി പഠിക്കും അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് മാത്സും ഫിസിക്സും ഒന്നും വലിയ തലയില്ല അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള എന്റെ പാട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനൊരു തല വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു അതും സംഭവിച്ചു ആൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നെ പോലെ നല്ല എന്താ പറയാ ജനറൽ നോളജ് ആയാലും പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിനും കുറിച്ച് കുറച്ചൊരു ബോധമുണ്ട് എന്നെ പോലെ ഞാനല്ലേ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ജനറൽ നോളജ് ചോദിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധി എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻ യുവർ ലൈഫിൽ ആ ബുദ്ധി എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് തെറ്റ് പിന്നെ ആള് ഒരിക്കലും ബട്ടർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കില്ല അതാണ് എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ബട്ടറിങ് എന്നൊരു സംഭവം ആളുടെ ഡിക്ഷണറിയിലേ ഇല്ല നന്നല്ലെങ്കിൽ മോത്ത് നോക്കിട്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഡ്രസ് നന്നായിട്ടില്ല പുള്ളിക്കത് അറിയില്ല വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ എന്നെ കോൺഫിഡൻസ് തരാൻ വേണ്ടി നന്നല്ലാത്തൊരു സാധനം നല്ലത് എന്ന് പറയില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും അത് അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമാവെങ്കിലും ഡീപ്പ് ഇൻ സൈഡ് എനിക്ക് അതൊരു സന്തോഷം ഒരു അഭിമാനമുള്ള ഒക്കെ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് അത് കാരണം ഒരിക്കലും വെറുതെ നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് മറ്റേ അജു അറിയസ് മറ്റേ നിവിൻ പോളി വടക്കൻ സെൽഫിയിലല്ലേ നീ സൂപ്പർ ആണ് ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കലോത്സവ വേദിയിൽ വഴക്കുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഈ പ്രൈസ് വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ല അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അപ്പീൽസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടെൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അല്ല ആദ്യം സ്റ്റേ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ അതല്ല എനിക്ക് ഒരു വർഷം കുച്ചിപ്പുടിയിൽ ഞാൻ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനും അമ്മേന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പീൽ കൊടുക്കും പിന്നെ അതിന് വേറെ എന്തിനും അവിടെ നിൽക്കാറില്ല നമുക്ക് വയ്യ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അന്ന് തൊട്ടേ കേട്ടോ അന്ന് തൊട്ടേ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഫ്ലോറിലായാലും മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാറേ ഇല്ല കളിച്ചത് സന്തോഷമായോ നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് സ്നിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മറ്റേ പൊ ഒരു പൊതിയുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഫുള്ള് ചിരിച്ചാൽ കൂടിയും ചിരിക്കില്ല തിരിച്ചിരിക്കില്ല ഭയങ്കര ആ ഒരു മൈൻഡിലായിരിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് നിഞ്ച അന്നത്തെ ഫ്രൂട്ട് നിഞ്ചയും കളിച്ച് സ്നിക്കേഴ്സും കടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായിരുന്നു എന്റെ ആംഗ്രി ബേർഡ്സും ഫ്രൂട്ട് നിഞ്ച ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു വൈബ് നമ്മൾ കളിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നാൽ വരും പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ സാർ പറയും അപ്പീല് കൊടുക്കും അപ്പീല് കൊടുക്കും തിരിച്ചു അപ്പൊ കുച്ചിപ്പുടിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് തവണ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് പിന്തുണപ്പെട്ടു എനിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓക്കെ ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു
ഇത്രയും അമ്പത് അമ്പത്തി എത്രയോ കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്നു റീ ജഡ്ജ്മെന്റ് അവർ നടത്തി റീ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഭരതനാട്യം ഒരു ഡാൻസ് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ ഇത് ഇത്രയും അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് കുട്ടികളുടെ ഇത് പിന്നെയും കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവര് വേറൊരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കലാക്ഷേത്ര കലാമണ്ഡ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവര് മറ്റ് ഈ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഈ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തില്ല മറ്റേ വട്ടമേശ സമ്മേളനം പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി ഇന്റർവ്യൂ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ അതിന് മുന്നേ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ന്യൂസ് പേ ടി വി ചാനലിലൂടെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാളികൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മധുരം അതിനുണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സന്തോഷം അതിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇരുപത്തേഴാമത്തേന്ന് ടപ്പന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും ആ ഒരു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് യുഡിസേർവിറ്റെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് എന്തായാലും സംഭവം അത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയണ്ട അവരാണ് അതിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയത് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കില്ലല്ലോ ഇരുപത്തേഴെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ യെസ് അതില് ഇങ്ങനത്തെ പറയുന്ന അപ്പൊ എന്നാണ് ഇനി വെഡിങ് ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാം യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഡേറ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല വോട്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ആസ് എൻ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഇതായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം യൂട്യൂബ് ആയിരിക്കും in a, no plans you don't have any going plans. with the flow leaving the present happily thirchayittum ende njan kettittulladana vali ennunnilla nadakkumbol theliyunnadana vali ennu adine follow cheyunnadana njan aadi angane allayirunnu enikku kore plans undayirunnu so ende life il njan plan cheyidathu ellam nadannilla pakshe nadanna karyangale engane namakku successful aaka alengil adil pidichu engane kera nalla so nadakkunu karyangal verunnu adinda flow il povunnu nallana ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ലക്ഷ്യം വേണം ഞാനൊരു ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യമല്ല സംഭവം നമ്മളുടെ മീഡിയാപരമായിട്ട് തന്നെ സംതിങ് മോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പക്ഷെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തിനും റെഡിയാണ് ഇപ്പൊ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡിപ്രഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വെറുതെ ആ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി വീട്ടിലിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഡിഗ്രി എൻ്റെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ സിംബയോസിസ് പൂനയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ എച്ച് ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നാല് കുട്ടികളോട് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കും ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്തായാലും പറയാ ഒരു എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്വര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്തായാലും മടി പിടിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും സങ്കടം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല So you are the luckiest man. Come on. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> 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 I'm proud of you. I'm proud of you. So, so I'm proud of you. So, I'm proud of you. I'm proud of you. with your family yes. and uh, already parayna a family happiness ok already nammale kaanikkunnundu through your channel adu i think oru 5.3 okay egadesham 500 oh adu adhi avarodu nanni
അതുപോലെ ആ ചാനലിലെ ഹാപ്പിനെസ് ലൈഫിലെ ഹാപ്പിനെസ് ചാനലിലൂടെ നമ്മളെ കാണിക്കട്ടെ പ്ലസ് ഡാൻസിങ് ആ ഒരു കരിയറിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോ യു ആർ ഗ്രോയിങ് ഓൾറെഡി ഫ്രം അല്ലെ ഡാൻസ് സ്റ്റാറിൽ ഇനിയും പരിപാടികൾ വരുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോസിലൊക്കെ യു ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടട്ടെ പ്ലസ് ആക്ടിംഗ് നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങൾ വരട്ടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും അത്രയും നല്ലതാണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് മീ ഹിയർ ഞാൻ കുറച്ച് വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്ന ആളാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പുറത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് എവിടേക്കൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്